Bienvenido a tu espacio y cursos didácticos Solución paso a paso Estamos en la materia de geografía cuarto grado Bloque 4 lección 2 Los tesoros de mi país Con el estudio de esta lección Identificará los principales lugares De extracción de minerales metálicos No metálicos energéticos Para la industria Página 126 a la 131 De nuestro libro La gota de agua perfora la roca No por su fuerza sino por su constancia Saltillo, Coahuila Tonayi, ¿cómo estás? Me llamo Daniela y vivo en Saltillo Una ciudad muy bonita Te quiero contar que el año pasado descubrimos en la escuela Que nuestro estado tiene muchos tesoros Aquí se encuentran los yacimientos de carbón más grandes de México Con el cual las plantas termoeléctricas generan una décima parte De la electricidad que se utiliza en el país También en Monclova se encuentra la planta siderúrgica Con mayor producción de acero y además tenemos el Museo del Desierto, que es muy bonito y moderno. En él se exhiben los restos fósiles de dinosaurios que se han descubierto en Coahuila, pues aquí es donde se han encontrado más. Bueno, don Nagy, me despido. Espero que me escribas pronto y me cuentes qué tesoros tiene tu entidad. Te mando dos fotografías. Hasta pronto, Daniela. Coahuila es un estado con grandes riquezas minerales como el carbón que le permiten producir mucha energía la primera fotografía la segunda fotografía Tiranosaurio Rex Museo del Desierto Saltillo, Coahuila Lección 2 Los tesoros de mi país Comencemos Daniel escribió sobre, sobre las riquezas minerales de Coahuila de donde se obtienen energéticos y materias primas para la industria ¿Cuáles son los tesoros que hay en tu entidad? Minas de oro y plata Tasco Pueblo Mágico La Iglesia de Santa Prisca Patrimonio Cultural Investiga en un diccionario el significado de la palabra mineral Y anótalo en el diccionario personal que elaboras en la asignatura de español Mineral, sustancia inorgánica sólida y homogénea, de composición química y estructura generalmente cristalina. Después, observa las imágenes y comenta con tu maestro y compañeros de clase para qué se utilizan los siguientes minerales. Carbón, en la industria como recurso energético. Plata, en la industria joyera, escultura y utensilios. Oro, en la industria joyera, dentadura y monedas. Yeso, en la en la ortopedia y en la construcción, sal en los alimentos. Aprendamos más los minerales. La minería es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos que se encuentran al aire libre o en el subsuelo, a diferentes profundidades. Según su utilidad y sus características, los recursos mineros se clasifican en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos. La extracción de los diferentes minerales de sus yacimientos, así como su transformación en productos útiles, muchas veces requieren tecnología especial y costosos procesos industriales. Clasificación de los recursos mineros. Muy bien, aquí en nuestro libro de texto tenemos la imagen metálicos son brillantes al pulirse como oro y plata sirven para obtener metales carbón, fierro, manganeso y son siderúrgicos son buenos conductores de calor y electricidad industriales no ferrosos plomo, cobre, zinc Clasificación de los recursos mineros No metálicos No son brillantes al pulirse No conducen electricidad No sirven para obtener metales Azufre, varita, grafito, sal, yeso Energéticos Se utilizan para obtener energía Que se aprovecha 
para el funcionamiento de automóviles, la generación de electricidad y la industria, como son petróleo, carbón, uranio. Los minerales que más se extraen son el oro, la plata, el cobre, el zinc y el fierro. De los recursos energéticos, el más explotado es el petróleo, que se utiliza entre otras cosas para la producción de combustibles para el transporte y la industria. Además, en la materia prima de algunos productos como diversas telas y los objetos de plástico. Cabe mencionar que la mayor parte de nuestra producción de petróleo la exportamos a Estados Unidos y también a España. Antillas, Holandesas, Canadá, India, Centroamérica, Portugal, Gran Bretaña e Israel. México ocupa el lugar 14 en el mundo por su producción de petróleo. Respecto al carbón, México es de los pocos países latinoamericanos con yacimientos de este recurso energético. La única zona productora se localiza en el noreste de Coahuila, cerca de las ciudades de Piedras Negras, Sabinas, Nueva Rosita y Musquiz. Debido a que el carbón posee un elevado poder colorífico, es utilizado en la planta de Nava, en Coahuila, para generar la energía eléctrica que abastece al noreste de México y en menor medida se exporta a Estados Unidos y China. También se utiliza para producir acero. Finalmente, el uranio es un mineral es un mineral radioactivo que se usa como combustible nuclear para producir energía eléctrica. En Veracruz se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, mientras que en Chihuahua y Nuevo León se localizan los principales yacimientos de este mineral. Exploremos. Observa los mapas de las páginas 56, 57, 58 de tu Atlas de México y responde en tu cuaderno. 56. Minería. 57. Minerales metálicos y no metálicos por porcentaje. 58. Extracción de petróleo y gas natural. ¿En qué entidades se explota la mayor cantidad de minerales metálicos? En Sonora, Zacatecas, Sonora el Oro, Hierro, Chihuahua, Plomo y Zinc, Chihuahua. En Cobre, San Luis Potosí, Plata, Sonora, Oro, Chihuahua, Hierro, Colima, Plomo y Zinc. San Luis Potosí en ese orden ustedes los pueden ir colocando de acuerdo a su porcentaje Chihuahua, Sonora, Zacatecas San Luis Potosí, Coahuila San, San Luis Potosí, Michoacán, Colima Durango, Querétaro, Estado de México Hidalgo ¿En cuáles no hay explotación de minerales metálicos? Muy bien, aquí los clasificamos en tres. Los estados que son mixtos, que tienen metálicos y no metálicos. Los estados donde solo obtienen metálicos y los estados donde solo obtienen no metálicos. Los mixtos son los de este color verde son los que tienen tanto metálicos y no metálicos y son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo de color azul son los que tienen metálicos únicamente entre ellos está Zacatecas, Guerrero y Querétaro. Los que tienen no metálicos únicamente. Encontramos a Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Morelos, 
Distrito Federal, Aguascalientes, Veracruz y Puebla. Muy bien, una vez que ya los clasificamos, ahora en base a esto podemos obtener nuestra respuesta. Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Distrito Federal, Aguas Calientes, Veracruz, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Itla, Escala. ¿En qué entidades se explota la mayor cantidad de minerales no metálicos? Muy bien, aquí tenemos los no metálicos. Igual, por porcentaje, podemos decir que Nuevo León, Nuevo León y Coahuila. Posteriormente, Yucatán, perdón, aquí Estado de México. Posteriormente, Yucatán, Quintana Roo, de nueva cuenta Estado de México, San Luis Potosí. En ese orden nos podemos ir colocando. De acuerdo a las gráficas de los no metálicos que son arena y grava, roca caliza, carbón, azufre. Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas, Baja California, Hidalgo. Dentro de los energéticos, ¿Cuál es la región en la que hay mayor producción de petróleo? En el Golfo de México, posteriormente Tabasco. Organizados en equipos, investiguen qué minerales y energéticos se explotan en su entidad. ¿Y qué productos de los que se usan diariamente se elaboran con ellos? Oro y plata se elaboran productos de joyería. La industria transforma los minerales y otras materias primas en los productos que utilizas. A esta industria se le llama manufacturera. Está integrada por empresas que van desde las pequeñas como las tortillerías y panaderías, hasta las grandes fábricas como las armadoras de automóviles, fábricas de guantes, embotelladoras de refrescos y empacadoras de alimentos, entre otras. Carbón mineral, entre otros usos, se utiliza como combustible para generadores eléctricos, como lo observamos en la imagen. Pellets de dióxido de uranio que se usan como combustible para los reactores nucleares. Lo observamos en la segunda imagen. Observa el mapa de la página 59 de tu Atlas de México. Localiza tu entidad y la producción que tiene. Después en tu cuaderno contesta las siguientes preguntas. Muy bien, aquí va a depender de acuerdo a su entidad. Por ejemplo, mi estado guerrero es muy bajo en esta parte de la industria. Pero por ejemplo, podemos observar a Nuevo León y el Estado de México, que son los más altos. ¿Qué entidad tiene mayor producción manufacturera? Como lo observamos, Nuevo León y el Estado de México. ¿Sí? Seguidas por Veracruz, Jalisco, Coahuila, Guanajuato. ¿Cuáles aportan menos en esta industria? 
Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Baja California Sur. Son los que aportan menos, como lo podemos observar en el mapa. Apliquemos lo aprendido, observa el proceso de elaboración del siguiente producto. Anota en las líneas un texto que lo describa. La primera imagen, se extrae el mineral de las minas de yeso. Segunda imagen, en la fábrica se realiza el proceso de producción. Tercera imagen, se obtiene el producto final, gises. Este producto se ha utilizado por años en la tarea de escribir en superficies planas como los clásicos pizarrones para colorear, para señalar algún lugar e inclusive para dibujar el típico avión investiga el proceso de elaboración de algún otro producto descríbelo mediante dibujos en tu cuaderno y explícalo a tus compañeros el proceso del papel Podemos observar los árboles, posteriormente troncos talados, descortezado, virutado, pasta celulosa, papel a partir de la pasta y obtenemos las bobinas de papel. Muy bien y con esto concluimos. La lección 2. Los tesoros de mi país. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti. Que te ayuden a resolver tu actividad de tu libro de texto. Y recuerda que este es solo un material de apoyo. En el cual tú puedes modificar las respuestas o apoyarte en ellas. Espero estar aportando un pequeño granito de arena para apoyarte. Gracias por apoyarnos y por apoyar al canal. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos. La solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad. O con otro papá para que siga apoyando a su hijo en sus actividades escolares. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.